నెల్లూరు జిల్లా రూరల్ మండలం ఆమంచర్ల గ్రామంలో వైఎస్సార్ హెల్త్ క్లినిక్ వన్ నాట్ ఫోర్ వాహనాల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట మంత్రి కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి జాయింట్ కలెక్టర్ కూర్మానాథ్ తో కలిసి వాటిని ప్రారంభించడంతో పాటు జిల్లాలో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ముందుగా మంత్రి కాకాణితో పాటు ఎంపీ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి తదితరులను స్థానిక వైసీపీ నాయకులు ఘనంగా సన్మానించారు అనంతరం మంత్రి కాకాని మాట్లాడుతూ పేదలకు ఇంటి చెంతకే మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ దేశానికి ఆదర్శమని కొనియాడారు ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందుకు సాగుతున్నారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ నెల్లూరు సహకార బ్యాంకు చైర్మన్ ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి విజయ డైరీ చైర్మన్ కొండ్రెడ్డి రంగారెడ్డి డిఎంహెచ్ఓ వైద్య అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు స్థానిక నాయకులు ప్రజలు పాల్గొన్నారు మనిషికి జీవితంలో సంపూర్ణ కన్నా ఆరోగ్యం ముఖ్యం ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏదైనా సాధించగలడు సంపాదించుకోగలుగుతారు తప్ప సంపన్న ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆరోగ్యాన్ని సాధించుకోలేదు కాబట్టి ఆరోగ్యం అనేటువంటిది మనం ఎంతో మందిని చూసాం అన్ని విధాల ఐశ్వర్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కోట్లాది వేల లక్షల కోట్ల రూపాయలు గడించినటువంటి వ్యక్తులు ఈ దేశాలలో పెద్ద పెద్ద స్థానాల్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కేంద్ర మంత్రులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఆరోగ్య సమస్యలతో అర్థాంతరంగా జీవితాన్ని ముగించుకుని వెళ్ళిపోయేటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని రకాల ఈరోజు ఆరోగ్యాల గురించి దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ప్రభుత్వం మీద ఉంది అందుకే బీఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని రాసినప్పుడు కూడా విద్య వైద్యం అనేటువంటిది ప్రజల ప్రాథమిక హక్కు అని చెప్పి తేల్చి చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక మంది ప్రభుత్వం వచ్చాయి అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు చూసాం కానీ ఏదైనా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోనో ధర్మాసుపత్రిలో వైద్యం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఏర్పడింది ఒక్క మహానే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక్కడే పేదవాడి వైద్యాన్ని గురించి ఆలోచన చేసి ఆరోగ్యాన్ని గురించి ఆలోచన చేసి పేదవాడి ఆరోగ్యం కోసం ధనవంతులతో సమానంగా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి వైద్యం చేసుకునేటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ అనేటువంటి పథకాన్ని రూపకల్పన చేసినటువంటి ఘనత స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారిది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నారు ఆ మహనీయుడు ఆ తర్వాత అర్థవంతంగా వదిలి వేసిన తర్వాత మరలా ఆరోగ్యశ్రీ అటకెక్కి పట్టించుకున్నటువంటి నాలుగు లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనే ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు వాహనాలు తిరిగి పొరుగు పోసుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు నూట ఎనిమిది వాహనాలు కానీ నూట నాలుగు వాహనాలు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పరిచయం చేస్తే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు అవి కనీసం తిరగలేక అవి షెడ్లు వెళ్ళిపోతే కొత్త వాహనాలు కానీ మరమ్మతులు కానీ చేసినటువంటి దాఖలాలు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకే విడతలోనే నూట ఎనిమిది వాహనాలని నూట నాలుగు వాహనాలని ఎన్ని అవసరం అనేటువంటిది గుర్తించి వాటి అన్నిటిని కూడా ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పంపించడం జరిగి అందులో భాగంగా అదనంగా మనకు ఆరు వాహనాలు కూడా ఈరోజు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ కోసం పంపించడం జరిగింది ఈ రోజు విజయంగా వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఒక్క మండలానికి ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఉండే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఈరోజు దాదాపుగా ప్రతి సచివాలయం పరిధిలో అదే స్థాయిలో ఉండేటువంటి హెల్త్ క్లినిక్ ఏర్పాటు చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి వైద్యులు కాకుండా ఇతర సిబ్బంది అందరినీ నియమించి వైద్యులు కూడా క్రమం తప్పకుండా ఎక్కడికి పంపించాలనేటువంటి ఆలోచన చేశాం దానికన్నా ముందు బహుశా వైద్యులకు సంబంధించి చాలా సార్లు పత్రికలు వచ్చేది చాలా మంది మాట్లాడేవాడు మా దగ్గర డాక్టర్ లేరు డాక్టర్ లేరు డాక్టర్ లేరు అని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ భారతదేశ చరిత్రలో డాక్టర్లు లేరు అనేటువంటి మాట వినిపించకుండా ఉన్నటువంటి మొత్తం కేడర్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఫిల్అప్ చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఒక్కటే అని చెప్పి మీకు సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను దాదాపుగా అరవై ఏడు శాతం ఖాళీ ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తిగా జాతీయ స్థాయిలో అరవై ఏడు శాతం మంది వైద్యులు ఖాళీ ఉంటే ఒక్క మా దగ్గర నూటకు నూరు శాతం డాక్టర్లు నియమించారు సాధారణంగా వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్లు అడుగుతారు నాకు ఇంత జీతం ఇవ్వండి ఇంత జీతం ఇస్తే నేను పనిచేస్తాను అని చెప్పారు ఇవన్నీ తీసేసి నేరుగా పదవి విరమణ చేసినటువంటి వైద్యులు ఉండి తెలియనటువంటి శక్తి సామర్థ్యం ఉంటే పిలవండి ఎవరైతే సాధారణంగా ధనాసి లేకుండా పేదలకు సేవ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళు పిలవండి ఆందోళన అనేది వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టారు నేరుగా డాక్టర్ అనేటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే నువ్వు పాల దగ్గర పనిచేయాలి నీకు ఎంత జీతం కావాలో చెప్పు అని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వం నువ్వు ఎంత జీతం పడతావు వాడు ఇక్కడ వైద్య సేవల నుంచి పేదలకు అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చి యుద్ధ ప్రాతిపదికన నూటికి నూరు శాతం వైద్యులు నింపినటువంటి ఏకైక
విద్యా సౌకర్యం బాగుండాలి వైద్య సౌకర్యం బాగుండాలి అదేవిధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేదవాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో ఉండాలి ఈ మూడు కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు ఆ గ్రామాలు అన్ని విధాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలను పెద్ద ఎత్తున ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు చూస్తే ఏ గ్రామంలో పోయినా కూడా ఒక కొత్తగా సచివాలయ వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టాడు గతంలో ఏదైనా చిన్న సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఏదైనా పని కావాలన్నా నెల్లూరు పోయి మీరు అందరూ ఆఫీసు చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు అలాంటి పరిస్థితి లేకుండా మీ గ్రామంలోనే అన్ని వసతులతో కూడిన సచివాలయం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మీకు కావలసిన అన్ని కూడా సచివాలయంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది పెన్షన్లు చూస్తే ఇంటికి వచ్చి మొదట తేదీన లేదా రెండో తేదీన ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇంత పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమంలో జరిపిన రాష్ట్రం మన భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు ఆ ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ గ్రామీణ వ్యవస్థలో మనం హాస్పిటల్స్ కి ఏదైనా చిన్న చిన్న అవసరాలు ఉంటే పరిగెత్తకుండా ఇక్కడనే మీకు అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపుదిద్దడం జరిగింది ప్రజల వద్దకు పాలన లాగా ప్రజల వద్దకు వైద్యం అనే విధానంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నూతన విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది కాబట్టి అందరు ప్రజలు కూడా గ్రామ ప్రజలు మీ వద్దకు వచ్చినప్పుడు మనకి వన్ జీరో ఫోర్ ఉన్నాయి ముప్పై ఏడు మండలాలకు ముప్పై ఏడు ఉన్నాయి కొత్తగా ఒక ఏడు వన్ జీరో ఫోర్ వెహికల్స్ వచ్చినాయి మనకి డాక్టర్లు అందరూ అందుబాటులో ఉన్నారు ప్రతి పీఎంసీకి ఎక్కడ డాక్టర్లు ఉంటారు ఒక డాక్టర్ పీఎంసీలో ఉంటే ఒక డాక్టర్ వన్ జీరో ఫోర్ లో మీ వద్దకు వస్తారు మీకు వద్దకు వచ్చి ఇక్కడ రోజు తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు వరకు ఇక్కడ ప్రాథమిక కావాలి ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ వైద్యం చేసి మధ్యాహ్నం నుంచి ఎవరన్నా కథలు లేని వాళ్ళు బయటపడి ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పరామర్శించే కార్యక్రమం కూడా మధ్యాహ్నం నుంచి జరుగుతుంది ఉపయోగించుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టి మనకు ఉండే రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రవేశపెడుతున్న ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కార్యక్రమం దేశంలోనే ఓ రోల్ మోడల్ అని ఏపీ స్టేట్ పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మెట్టుకూరు చిరంజీవి రెడ్డి తెలిపారు కలిగిరి మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న కుటుంబ వైద్యుడు కార్యక్రమాన్ని ప్రాథమిక వైద్యశాల ఆధ్వర్యంలో గురువారం ప్రారంభించారు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ విధానం భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు గతంలో సంపన్నులు మాత్రమే వైద్యులను ఇంటికి పిలిపించుకుని వైద్యం చేయించుకునేవారని తెలిపారు అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాల వద్దకు వైద్యులు వచ్చి చికిత్స అందించాలనేది జగనన్న లక్ష్యమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షురాలు మెట్టుకూరు శిరీష జెడ్పీటీసీ సభ్యులు పాలూరి మాల్యాద్రిరెడ్డి వైద్యులు బి గీతారెడ్డి జి సునీల్ కుమార్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమాల్లోని భాగంగానే ఈరోజు పేదవారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకి మండల స్థాయిలో ఉన్న హాస్పిటల్స్ కి ఎక్కువగా వచ్చి వైద్యం చేయించుకుని దానికి తగిన విధంగా మందులు అన్ని కూడా తీసుకోవటం జరుగుతుంది కాబట్టి భారతదేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విద్యా వైద్యానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి పేదవాడికి తెలిసే విధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది దానికి వారికి ప్రత్యేకమైన ఈ పేదవారి తరఫున మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయవలసిందిగా డాక్టర్లని ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన ప్రియతమ నాయకులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ని సద్భావంగా భారతదేశంలోనే ఒక రోల్ మోడల్ గా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఈరోజు పది గంటలకి లాంఛనంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా సంపన్నులు పెద్దవారు మాత్రమే ఈ ఫ్యామిలీ ఇంటికి పిలిపించుకుని వైద్యం చేసుకునే పరిస్థితి ఈ భారతదేశంలో ఉంది కానీ ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు పేదల కోసం డాక్టర్లు ఇంటికి వచ్చి వైద్యం చేసే పరిస్థితి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక భారతదేశంలోనే ప్రప్రథమంగా మన రాష్ట్రంలో పెట్టడం చాలా సంతోషదగ్గ విషయం ముఖ్యంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారికి పేదవారి మీద ఉన్న ఎటువంటి అభిప్రాయం ఉందో ఈరోజు ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్లోనే అర్థమవుతుంది విద్యా వైద్యానికి 
మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారనే దానికి కూడా ఇదే ఉదాహరణంగా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఆరోగ్యం మన జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన రోలుగా రోలు విద్యకు ఆరోగ్యానికి చాలా ఇంపా చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అందరి తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి డాక్టర్స్ స్టాఫ్ నర్సు అందరూ కూడా సహకరించి విజయవంతం చేయడానికి కోరుతున్నాను నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి నియోజకవర్గం నరవాడలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో బూత్ స్వశక్తీకరణ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి నియోజకవర్గంలోని ఎనిమిది మండలాల ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షురాలు కాకు విజయలక్ష్మి విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ బీజేపీ బలోపేతానికి ప్రతి కార్యకర్త బూత్ కమిటీలను పటిష్టపరచుకోవాలన్నారు అనంతరం కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన ఉదయగిరి బీజేపీ కన్వీనర్ కదిరి వెంకట రంగారావు మాట్లాడారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రతి కార్యకర్త ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా కృషి చేయాలని కోరారు చివరగా నియోజకవర్గ బీజేపీ కన్వీనర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంకట రంగారావును మండల శాఖ నాయకులు ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర కిసాన్ మోర్చా కార్యవర్గ సభ్యులు హనుమారెడ్డి ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు రోసయ్య మైనార్టీ మోర్చా రాష్ట్ర కోశాధికారి షాజహాన్ కిసాన్ మోర్చా నెల్లూరు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు మేకపాటి మాల్యాద్రి నాయుడు దుత్తులూరు మండల అధ్యక్షులు హరిగోపాల్ రెడ్డి ఉదయగిరి బీజేపీ అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర్లు బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఉదయగిరి అసెంబ్లీలో పూర్తి సశక్తీకరణ అభియాన్ అనే ప్రోగ్రామ్కి నేను ముఖ్య రక్తగా రావడం జరిగింది దాని యొక్క ఉద్దేశం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో స్వశక్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీని నిలబెట్టి ప్రజల్లోకి భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క విధి విధానాలను తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది కాబట్టి మేమందరం కూడా ఈరోజు ఆఖరి రోజు అన్ని అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా యొక్క కార్యకర్తలతో ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని చూరగొనాలని అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధి విధానాన్ని ఎండగట్టాలని పార్టీ అందరం మేము పిలుపునిస్తున్నాం కార్యకర్తలు అందరూ కూడా రాబోయే ఎలక్షన్స్ టైం వన్ ఇయర్ ఉంది ఈ వన్ ఇయర్ లోపల మన యొక్క పార్టీని బలోపేతం చేయే దిశగా ప్రజలన్నీ ప్రజల దగ్గరికి మనం అందరం వెళ్ళాలనే దిశగా మేమందరం కూడా కార్యకర్తలు కూడా సమాయత్తం అవుతున్నాం ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని ఖచ్చితంగా చూరగొంటాం భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఔనిత్యాన్ని ప్రజలకు తెలియజేస్తామని చెప్పని తెలియజేస్తున్నాం నరవాడ వెంగమ్మ తల్లి దగ్గర మ నియోజకవర్గ కన్వీనర్గా మన స్టేట్ ఉపాధ్యక్షుల ఉపాధ్యక్షురాలైనటువంటి కాకు విజయలక్ష్మి గారు బాధ్యతలు జరిగింది అలాగే మా స్టేట్ అధ్యక్షులైనటువంటి సోమ్ విరాజ్ గారికి అలాగే మా జిల్లా అధ్యక్షులైనటువంటి గుండ్లపల్లి భరత్ కుమార్ యాదవ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ రోజు నుంచి పార్టీ కోసం అహర్నిశలు శ్రమించి ఈ ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తానని అందరికీ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం నగర పంచాయతీ పరిధిలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నలభై నాలుగవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు ముక్కు రాధాకృష్ణ గౌడ్ బుచ్చి మండల అధ్యక్షుడు గండి రాఘవయ్య రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యులు డాక్టర్ రాఘవరెడ్డి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గంజాం పెంచల ప్రసాద్ పాల్గొని పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు అనంతరం బీజేపీ రాష్ట్ర ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షులు గోపి శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు బుచ్చిరెడ్డిపాలెం నగర పంచాయతీ పరిధిలోని మూడు నాలుగు వార్డులలో ఇంటింటికి బీజేపీ గ్రామ గ్రామానికి ఓబీసీ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు ముక్కు రాధాకృష్ణ గౌడ్ మాట్లాడుతూ భారతీయ జనతా పార్టీతోనే బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుందని దేశంలో వారసత్వ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలికే విధంగా బీజేపీ ముందుకు సాగుతుందని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ నలభై మూడు వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని నలభై నాలుగు వసంతంలోకి ఈరోజు అడిగిడుతున్న సందర్భంగా విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఏడు దశాబ్దాల క్రితం అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరంలో శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు స్థాపించిన జనసంఘ్ పార్టీ 
ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో భారతీయ జనసంఘ్ భారతీయ లోక్ దళ్ కాంగ్రెస్ ఓ పార్టీలతో కలిసి జనతా పార్టీకి రూపాంతరం చెందటం దాని నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖున భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆవిర్భవించడం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో రెండు ఎంపీ సీట్లతో మొదలైన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రస్థానం రెండు వేల పద్నాలుగులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులోనే పూర్తి మెజార్టీతో పార్లమెంట్లో పూర్తి మెజార్టీని సాధించినటువంటి ఏకైక పార్టీగా చరిత్ర సృష్టించినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వరుసగా రెండోసారి తన రికార్డును తనే మెరుగుపరుచుకుంటూ అదే మెజార్టీని మళ్ళీ తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రోజు విశ్వవ్యాప్తంగా భారతదేశానికి గురువుగా విశ్వ గురువుగా నిలబెట్టడంలో ఎంతో కీలక పాత్ర వహించింది ఒకనొక సమయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే దేశంలో ఉన్న అనేక పార్టీలు ఒక అంటరాని పార్టీగా దాన్ని చూపే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ స్థాపించి సుమారు నలభై రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ రోజు పార్టీ పిలుపు మేరకు అన్ని మండలాలు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రతి కార్యకర్త ఇంటి మీద కూడా జెండా ఎగరేయాలని మన పార్టీ ఆదేశించింది అదేవిధంగా పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా జెండా ఎగరేయడం జరిగింది మన పార్టీకి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఎల్కే హాతాని మనోహర్ మనోహర్ జోషి వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కృషి చేసి రెండు వంద రెండు సీట్లు మనకి ఎంపీ సీట్లు వచ్చే పరిస్థితి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు అయితే మన నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో మూడు వందల మూడు సీట్లు సంపాదించడం జరిగింది అదే కాకుండా దేశ అన్నిటిలో కూడా మనకి మన దేశం ప్రధానమంత్రి అంటే గౌరవం మర్యాద దక్కుతుంది మనకి స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు ఇన్ని పూర్తి సందర్భంగా సందర్భంలో ఇప్పటి వరకు మన దేశం అంటే అది ఒక విధంగా చూసేవాళ్ళు ఇతర దేశాల్లో కూడా ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో మన దేశం అంటే అందరూ కూడా భయపడుతూ గౌరవిస్తున్నారు కాబట్టి మన ఇదే విధంగా మన పార్టీ కొనసాగించాలని నేను ఆశిస్తూ సాధించుకుంటున్నాను మన గ్రామాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా చేసేదానికి ఈ రోజు శ్రీకారం చుడుతా ఉన్నాం కాబట్టి మరొకసారి ప్రజలకు కార్యకర్తలకు నాయకులు అందరికి కూడా ఈ యొక్క పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈరోజు ప్రపంచంలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ పదకొండు కోట్లకు పైగా సభ్యత్వంతో అగ్రగామిగా ప్రపంచ స్థాయి సంస్థగా ఈరోజు వెలుగొందుతుంది ఇంకా దిన దినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇంకా అభివృద్ధి సాధించాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంకా మన్ననలు పొందాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ ఫర్ మీ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ లో మార్చ్ తొమ్మిదవ తేదీ నుండి ప్రారంభం కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అద్భుతమైన డిజైన్ లో ఆహ్లాదకరమైన రంగులతో భారతదేశం నలుమూలల నుండి సేకరించబడిన అత్యుత్తమ క్వాలిటీ కాటన్ చీరలు కరిష్మా కాటన్ మీనా కాటన్ జైపూర్ కాటన్ ధనియా కాటన్ శ్రీ కాటన్ ముంగా కాటన్ పటోలా కాటన్ పోచంపల్లి కాటన్ మంగళగిరి కాటన్ కాటన్ ప్రింట్స్ కాటన్ ప్యాచ్ వర్క్ శారీస్ మరెన్నో వేలాది రకాల కాటన్ శారీస్ తో కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కాటన్ ఫ్రాక్స్ కాటన్ బాబా సూట్స్ కాటన్ చుడిదార్స్ మరియు కాటన్ నైటీస్ సమ్మర్ షర్టింగ్స్ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో లభించును ఇక ఈ వేసవికి చందన వారి కాటన్ వస్త్రాలతో కూల్ కూల్ గా హై హై గా విచ్చేయండి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లా మరిపాడు మండలం బూదవాడ హెల్త్ వెల్నెస్ సెంటర్ లో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కార్యక్రమాన్ని కృష్ణాపురం ప్రాథమిక వైద్యాధికారి వంశీ కృష్ణ సుమన్ ప్రారంభించారు ముందుగా వన్ నాట్ ఫోర్ వాహనానికి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వైసీపీ నాయకులతో కలిసి పూజలు చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్య వైద్యం అనేవి రెండు కళ్లు లాంటివన్నారు ప్రభుత్వ స్కూళ్లను ఎంత చక్కగా తీర్చిదిద్దుతున్నారో వైద్యంలో కూడా పేదలకు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి జగన్ అని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నేతలు ప్రతాప్ రెడ్డి సుబ్బిరెడ్డి సచివాలయ కన్వీనర్ సిద్దం రెడ్డి మోహన్ రెడ్డి సర్పంచ్ హరిబాబు వైద్య సిబ్బంది మండల విస్తరణ అధికారి కొండారెడ్డి జావిద్ సైదా కాజా మొహిద్దీన్ ఏఎన్ఎంలు ఆశా కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎందుకనంటే అనేక కార్యక్రమాలని శ్రీయుత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అనేక కార్యక్రమాలు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన నాటి నుంచి కూడా ప్రవేశపెడుతున్నారు మనం అంతా చూస్తూనే ఉన్నాం అందులో భాగంగా విద్యా వైద్యం అనేది రెండు కళ్ళు లాంటివి అందులో భాగంగా విద్యాలయాలు ఎంతో గొప్పగా ఆయన తీర్చిదిద్దుతా ఉన్నాడు అందులో భాగంగా వైద్యాలు కూడా వెయ్యి రూపాయల కాడి నుంచి ఆరోగ్యశ్రీని తీసుకుని వచ్చి ప్రజలకి ఎన్నో సేవలు అందిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలో కూడా ఎక్కడ లేడనేది ఈ సర్వముఖంగా గర్వంగా చెప్పొచ్చు అందులో భాగంగా ఈరోజు చిలుకలూరుపేటలో ఒక చిన్న గ్రామంలో ముఖ్యమంత్రి 
ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ ప్రారంభించి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకుని వచ్చే కార్యక్రమాన్ని ఆయన ఓపెన్ చేయడం జరుగుతోంది అందులో భాగంగా మరిపాడు మండలంలోనే గోదవాడ పంచాయతీలో కృష్ణాపురం పిహెచ్ కి సంబంధించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇక్కడ లాంఛనం చేసుకోవడం జరుగుతోంది ఈ కార్యక్రమానికి మండల స్థాయి నాయకులు అందరూ కూడా వచ్చారు సిబ్బంది డాక్టర్లు అందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుగుదేశం పార్టీ జోన్ ఫోర్ సమీక్ష సమావేశానికి నెల్లూరుకు విచ్ అయిచున్న తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇట్లు షేక్ అల్లా బక్షు వైస్ ప్రెసిడెంట్ నెల్లూరు పార్లమెంటు టీడీపీ మైనారిటీ సెల్ చిట్టెట్టి సురేంద్ర బాబు నెల్లూరు డిస్టిక్ట్ బీసీ సాధికార కమిటీ మెంబర్ విద్యుత్ ని అక్రమంగా వినియోగిస్తూ పట్టుబడితే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని ఏపీ ట్రాన్స్కో నెల్లూరు ఎస్ఐ సుబ్బారావు తెలిపారు కలువాయి విద్యుత్ కార్యాలయాన్ని ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కలువాయి చేచర్ల మండలాల్లో ఎవరైనా విద్యుత్ అక్రమంగా వినియోగించుకోవడం నియంత్రణ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ చోరీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించమన్నారు అక్రమంగా విద్యుత్ వినియోగిస్తూ పట్టుబడితే దాని వెనుక పరిణామాల గురించి అధికారులు సమగ్రంగా ప్రజలకు అవగాహన సూచించారు నేను నెల్లూరు ఏపీటీఎస్ఎస్ఐ పివి సుబ్బారావు నా పేరు ఈ రోజు కలువాయి చేజర్ల ఏరియాల్లో కరెంట్ తెఫ్ట్ గురించి డిటిఆర్ తెఫ్ట్ గురించి విజిట్ చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని వచ్చాము వచ్చి కలవాయ్ సబ్ స్టేషన్ లో స్టాఫ్ తో మరి పబ్లిక్ తో కూడా మీటింగ్ పెట్టి ఈ డిటిఆర్ తెఫ్ట్ గురించి ట్రాన్స్ఫార్మర్ తెఫ్ట్ గురించి మరి పవర్ తెఫ్ట్ గురించి అందరికి అవగాహన కల్పించే విధంగా ఒక ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేశాము దీన్ని బట్టి పబ్లిక్ అందరూ కూడా పవర్ తెఫ్ట్ చేయకుండా ఉండడం కోసం అదేవిధంగా డిటిఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తెఫ్ట్ జరగకుండా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్లయితే తగిన పోలీస్ చర్యలు కానీ లేదా కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లైన్ మెన్ కానీ లైన్ ఇన్స్పెక్టర్లకు కానీ ఏఈ గారికి కానీ తక్షణమే తెలియజేసి అలాంటివి ఏమి జరగకుండా చూడాల్సిందని అందరికి తెలియజేయడం జరిగింది ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్న లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక నూతన విధానాలను వైద్య శాఖలు నిర్వహిస్తున్నారని వైద్యాధికారి సురేంద్రబాబు తెలిపారు నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి గ్రామంలో హెల్త్ క్లినిక్ లో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ను ఆయన గురువారం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సురేంద్రబాబు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గత నాలుగేళ్లుగా వైద్యం విద్య తదితర ప్రాధాన్యత రంగాలకు అధిక నిధులు కేటాయిస్తూ ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా పాలన సాగిస్తున్నారని తెలిపారు ప్రజలు గ్రామాలకు వచ్చే వైద్య సిబ్బందికి వైద్యులకు సహకరించే వారి ఆరోగ్య పరిరక్షణకు సూచనలు సలహాలు పొందాలని కోరారు ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ విధానాన్ని కల్వాయి మండలం మాయ బ్రాహ్మణ కాలనీలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ డాక్టర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఎట్లంటే ప్రతి గ్రామానికి ఈ వన్ జీరో ఫోర్ వాహనం వెళుతుంది అక్కడ వన్ జీరో ఫోర్ వాహనం వెళ్ళిన తర్వాత ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఓపీ సేవలు అందిస్తారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు ప్రతి ఎవరైతే బెడ్ రిడన్ అంటే మంచం మీద పాడుకున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో డయాలసిస్ కావచ్చు క్యాన్సర్ పేషెంట్ కావచ్చు ఇంకేదైనా హెచ్ఐవి పేషెంట్ కావచ్చు ఇంకేదైనా లివర్ సంబంధించిన వ్యాధులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉంటారో ముందుగానే ఒక డేటా రెడీ చేసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పరామర్శించి ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఒకవేళ అవసరం అయితే వన్ జీరో ఎయిట్ సర్వీస్లోనే మనము దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానీ నెల్లూరులో ఉన్న గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కానీ షిఫ్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది అయితే మా యొక్క ఫ్యామిలీ డాక్టర్ విధానంలో అరవై ఏడు రకాల మందులు ఉంటున్నాయి అలాగే పద్నాలుగు రకాల టెస్ట్లు కూడా ప్రారంభించడం కూడా జరుగుతుంది మన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలోనే ఇద్దరు డాక్టర్లు ఉంటారు ఒక డాక్టర్ ఖచ్చితంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఉంటారు మరొక డాక్టర్ ఈ వన్ జీరో ఫోర్ వాహనానికి ప్రతిరోజు కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా ప్రజలు గమనించేసి ఈ యొక్క సర్వీస్ని బాగా తీసుకొని వారు మాకు సహకరించి మా ద్వారా తద్వారా వాళ్ళకి ఏదైనా మెరుగైన వైద్య సంచేదానికి కూడా తోడ్పడతామని ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ ను అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బాయ్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ గోమతి నగర్ నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ గర్ల్స్ డే
A few moments later. <laughs> Two hours later. <laughs> వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకానికి అర్హులై ఉండి ఈ వ్యవసాయ సీజన్ లో లబ్ది పొందని రైతులకు రాష్ట ప్రభుత్వం మరో అవకాశం కల్పించిందని మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి చెన్నారెడ్డి అన్నారు నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండల కేంద్రంలోని బిట్టు రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి రికార్డులు పరిశీలించారు రైతులకు అందుతున్న సేవలను గురించి సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా చెన్నారెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతు భరోసాకు అర్హులై ఉండి రైతు భరోసా పడని వారు ఆర్బీకేలలోని విఏఏలను సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ నెల ముప్పై వరకు ప్రభుత్వం రైతులకు అవకాశం కల్పించిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విఏఏలు హజీరా వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతు భరోసా అప్లై చేసుకునే దానికి కూడా అవకాశం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రైతు భరోసా కేంద్రం పరిధిలో ఉండేటువంటి రైతులందరూ కూడా ఎవరన్నా అర్హత ఉండి వాళ్ళు ఎవరన్నా రైతు భరోసా కింద లేనట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా సంబంధితమైనటువంటి బిఏ దగ్గరికి వచ్చి ఆ రైతు భరోసా అప్లికేషన్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం రైతు భరోసా అరుగులుగా వాళ్ళు కూడా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అది ఈ నెల ముప్పై తేదీ వరకు కూడా ఆ అర్హత ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రైతు భరోసా ఇంతవరకు పొందినటువంటి రైతులు ఎవరన్నా గెలిచినట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా రైతు భరోసా కేంద్రం సంప్రదించి వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా నమోదు చేసుకోవాల్సింది కూడా రైతులు సూచించడం జరిగింది ఆ అరుగులైనటువంటి ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా రైతు భరోసా భరోసా అందేటట్టు కూడా చర్యలు చేపడతామని జరుగుతుంది నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం కొరమెర్ల గ్రామంలో డాక్టర్ ప్రతిమ వైసీపీ నాయకులతో కలిసి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాన్ని రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు అనంతరం స్థానిక ప్రజలకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ప్రతిమ మాట్లాడుతూ ప్రజల వద్దకే వైద్య సేవలు తీసుకెళ్లేందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారని అన్నారు మండలంలోని ప్రతి సచివాలయంలో రెండు రోజులు ప్రజలకు అనేక రకాల వైద్య సేవలు అందిస్తామని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు రఘునాథ్ రెడ్డి ప్రసాద్ కరిముల్లా మల్లికార్జున వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ప్రారంభించారు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటంటే మనకి పొద్దున నైన్ టు వన్ వరకు మనం ఓపీ చూడడం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి సచివాలయంలో నెలలో రెండు సార్లు డాక్టర్ గారు అనేటువంటి ఆ సచివాలయానికి వస్తారు నెక్స్ట్ మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి నాలుగు గంటల వరకు హోమ్ విజిట్స్ అనేవి ఉంటాయి హోమ్ విజిట్స్ అనేది ఎవరెవరు చేస్తామంటే ఎవరైనా ఆరోగ్యశ్రీలో ఏదైనా సర్జరీస్ చేసుకొచ్చిన వాళ్ళు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడే వాళ్ళు అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ బెడ్కే పరిమితమైనటువంటి పేషెంట్స్ వీళ్ళందరి ఇళ్లకి కూడా వెళ్ళి వాళ్ళకి ఒక ధైర్యం అనేటువంటిది మనం కల్పించడం కోసము వాళ్ళకి హోమ్ లోనే ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ మదర్ 
ఫ్లవర్స్ ఉన్నా కానీ ఎవరైనా సిజేరియన్ సర్జరీస్ చేసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే హాస్పిటల్ కి అంత దూరం వాళ్ళు రాలేరు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా హోమ్ కి వెళ్ళి వాళ్ళని విజిట్ చేసేసి వాళ్ళకి తగిన సూచన ఈ ప్రోగ్రాము మనకి నెలలో ప్రతి సచివాలయంలో రెండు సార్లు అనేటువంటిది జరుగుతుంది అంటే ఆ సచివాలయ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఊర్లలో రెండు సార్లు అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని గమనించి ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మాకు ఇంకా సక్సెస్ అనేటువంటిది చేసి మనకి మన ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ఈ రోజు మన ప్రీతమ నాయకులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ పేరుతో ఈరోజు రాష్ట్రంలో గుంటూరు జిల్లా పల్నాడులో ఇది లాంఛనంగా ప్రారంభించేటప్పుడే ఇప్పుడు మన సంఘం మండలంలో కొరిమెల సచివాలయ పరిధిలో ఈరోజు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ని నేను జెడ్పీటీసీ అదేవిధంగా కొరిమెల్ల ఎంపీటీసీ కరిముల్ల అదేవిధంగా గ్రామ సర్పంచ్ మల్లికార్జున రెడ్డి మల్లికార్జున నాయుడు అదేవిధంగా వైసీపీ నాయకులు ప్రసాద్ రెడ్డి అందరం కలిసి డాక్టర్తో కలిసి ఇక్కడ సిబ్బందితో అంతా కలిసి ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది ఒక మంచి కార్యక్రమం ఓ నెలలో ఒక రెండు రోజులు ప్రతి సచివాలయ పరిధిలోకి వెళ్ళి అదేవిధంగా ఉదయం తొమ్మిది నుంచి ఒంటి గంట వరకు ఓపీ చూసి అదేవిధంగా లంచ్ తర్వాత నాలుగు గంటల వరకు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పి అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ పేద సర్జరీ చేయించుకున్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ కాకుండా మరి వేరే ప్రాంతంకి వెళ్ళి హాస్పిటల్కి వెళ్లకుండా నేరుగా డాక్టర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక భుజం తట్టి ప్రోత్సహించి వాళ్ళు ధైర్యం చెప్పి వాళ్ళకి వైద్యం అందించి ఒక మంచి బృహత్తమైన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమమే కాదు మనకు భారతదేశ స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల చరిత్రలో సుమారు ఇప్పుడు రెండు లక్షల కోట్లు నేరుగా డీబీటీ డైరెక్ట్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నేరుగా ఎవరికి మధ్యలో దళారులు ప్రమేయం లేకుండా ఎవరు ప్రమేయం లేకుండా ఏ పార్టీ అనేది చూడకుండా అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా సరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్హత ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రజా సంక్షేమ పథకం అందించి ఈరోజు ఒక గొప్ప మానవతావాదిగా ప్రజల హృదయాల్లో చరగన ముద్ర వేసుకున్నాడు మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి జగన్ రాబోయే రోజుల్లో ఎప్పుడు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా కూడా మీ ద్వారా మీ అందరం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ మేము తెలియజేయటం ఏమనగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీ ఆశీస్సులు మీ మద్దతు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా మీరు తొమ్మిది వందలకు పైగా మెడికల్ సీట్లు మరెన్నో ఐఐటి ఎన్ఐటి సీట్లు సాధించి ఎంపీసీలో అయినా బైపీసీలో అయినా విద్యార్థులను విజయాలకు చేరువ చేస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ విద్యా బోధనలో అపార అనుభవం కలిగిన డైరెక్టర్స్ విద్యార్థుల క్రమశిక్షణకు వారి మానసిక దృఢత్వానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా నిలిచి ఫ్యాకల్టీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ టీచింగ్ ఈజీ లెర్నింగ్ జెన్యున్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లాంటి ఆధునిక విద్యా విధానానికి తగిన విద్యా బోధనా విధానం పాటిస్తూ ఒత్తిడి లేని ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా విద్యార్థులకు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ వారి విజయాలను మరింత సులభతరంగా మారుస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఎంబీబీఎస్ డెంటల్ ఐఐటి ఎన్ఐటి విద్యార్థి ఆశయం ఏదైనా వారి ఆశయ సాధనకు విద్యార్థుల ఎంపికలు ఎప్పటికీ ముందుండే విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నీట్లో ర్యాంక్ అయినా ఐఐటి మీ ఆశయమైనా ద వన్ అండ్ ఓన్లీ చాయిస్ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నెల్లూర్ తిరుపతి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుగుదేశం పార్టీ జోన్ ఫోర్ సమీక్ష సమావేశానికి నెల్లూరుకు విచ్చేయిచ్చున్న తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇట్లు షేక్ అల్లా బక్షు వైస్ ప్రెసిడెంట్ నెల్లూరు పార్లమెంటు టీడీపీ మైనారిటీ సెల్ చిట్టెట్టి సురేంద్రబాబు నెల్లూరు డిస్టిక్ బీసీ సాధికార కమిటీ మెంబర్ రాములూరు సీతమ్మ కళ్యాణ వేదికపై ఒకటయ్యే వేడుక కమనీయంగా ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేట బజార్ వీధి రామాలయంలో జరిగింది సీతారాముల కళ్యాణాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ వీక్షించి తన్మయత్వంతో పర్వసించారు రామాలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేసి వేదమంత్రాల మధ్య సీతారాముల వివాహ వేడుకను తిలకించారు కన్నుల పండుగ జరిగే సీతారాముల కళ్యాణాన్ని తిలకించేందుకు ప్రజాప్రతినిధులు పట్టణంలోని ప్రజలు పాల్గొన్నారు
ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సూలూరుపేట పట్టణంలో వెలసి ఉన్న శ్రీ చెంగాలమ్మ పరమేశ్వరి దేవస్థానంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా చండీయాగం ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయ చైర్మన్ దువ్వూరు బాలచంద్రారెడ్డి సమక్షంలో కార్యనిర్వహణాధికారి ఆళ్ల శ్రీనివాసరెడ్డి పర్యవేక్షణలో అత్యంత వైభవంగా పూజలు చేశారు సన్నారెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి శ్రీ సిటీ ఎండి సన్నారెడ్డి రవీంద్రారెడ్డి మమతా దంపతులు ఉభయకర్తలుగా వ్యవహరించారు చెంగాలమ్మ దేవస్థానంలో జరిగే నిత్య అన్నదానమునకు తిరుపతికి చెందిన డాక్టర్ ఎస్వి ప్రసాద్ అమృతవల్లి దంపతులు లక్ష రూపాయల చెక్కును ఆలయ చైర్మన్ దువ్వూరు బాలచంద్రారెడ్డి చేతుల మీదుగా కార్యనిర్వహణాధికారి ఆళ్ల శ్రీనివాసరెడ్డికి అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు ముప్పాళ్ల చంద్రశేఖరరెడ్డి మాజీ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు బైరి పార్థసారథిరెడ్డి గోగుల తిరుపాలు తదితరులు పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా సంఘంలోని శ్రీ కామాక్షిదేవి సమేత సంగమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ధ్వజారోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి ముందుగా ఆలయంలోని స్వామి అమ్మవార్ల ధ్వజస్తంభాల వద్ద అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ధ్వజారోహణం నిర్వహించి భక్తులకు కోడి ముద్దలు పంపిణీ చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ నూతన చైర్మన్ పెరుమాల రవీంద్రబాబు పాల్గొన్నారు స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుగుదేశం పార్టీ జోన్ ఫోర్ సమీక్ష సమావేశానికి నెల్లూరుకు విచ్చేయిచ్చున్న తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇట్లు షేక్ అల్లా బక్షు వైస్ ప్రెసిడెంట్ నెల్లూరు పార్లమెంటు టీడీపీ మైనారిటీ సెల్ చిట్టెడ్డి సురేంద్రబాబు నెల్లూరు డిస్టిక్ బీసీ సాధికార కమిటీ మెంబర్ ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేటలోని బజారు వీధి రామాలయంలో సీతారాములకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివార్లను ఏఎంసీ చైర్మన్ తమ్మిరెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో విశేషంగా అలంకరించారు శ్రీరామనవమి వారోత్సవాలలో భాగంగా భక్తులకు అన్నదానం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో వాసవీమాత భక్తులు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలు పాల్గొన్నారు అన్న ప్రసాదం స్వీకరించిన భక్తులు ఖాళీ ప్లేట్లను ఆభరణ మీ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ లో మార్చ్ తొమ్మిదవ తేదీ నుండి ప్రారంభం కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ 
అద్భుతమైన డిజైన్లు ఆహ్లాదకరమైన రంగులతో భారతదేశం నలుమూలల నుండి సేకరించబడిన అత్యుత్తమ క్వాలిటీ కాటన్ చీరలు కరిష్మా కాటన్ మీనా కాటన్ జైపూర్ కాటన్ ధనియా కాటన్ శ్రీ కాటన్ ముంగా కాటన్ పటోలా కాటన్ పోచంపల్లి కాటన్ మంగళగిరి కాటన్ కాటన్ ప్రెయిన్స్ కాటన్ ప్యాచ్ వర్క్ శారీస్ మరెన్నో వేలాది రకాల కాటన్ శారీస్ తో కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కాటన్ ఫ్రాక్స్ కాటన్ బాబా సూట్స్ కాటన్ చుడిదార్స్ మరియు కాటన్ నైటీస్ సమ్మర్ షర్టింగ్స్ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో లభించును ఇక ఈ వేసవికి చందన వారి కాటన్ వస్త్రాలతో కూల్ కూల్ గా హాయ్ హాయిగా విచ్చేయండి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ నెల్లూరు